നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയാസ് കൂടെ കേട്ടും കണ്ടും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടെ നടത്തണം എന്നിട്ട് ഒരു സ്വന്തമായൊരു ബോധം കൂടി ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ചില ഐഡിയാസ് അതായത് ഇതുമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ തോട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ചിന്തയാണ് ഞാനിതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഇതിനെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഏതൊരു കാര്യമായാലും നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചില കോൺസെപ്റ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായ കൂടെ രീതിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കരുത് നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇൻഹിബിഷൻസിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായ ചില ഐഡിയാസ് തോന്നാം ആ ഒരു ഐഡിയാസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പഠനം പൂർണ്ണമാവുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും അപ്പം അതാണൊരു ഒരു റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം ലഭ്യമാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൽ ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൈ ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓർഗാനിസംസ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വൈ ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓർഗാനിസംസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിസംസിന് എസെൻഷ്യൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വട്ട് ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓർഗാനിസംസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ജീവികളുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ലൈഫ് ദ വാരിയേഷൻ ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മളതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെൻഷ്യൽ ആണ് കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ത് വേണം വാരിയേഷൻസ് വേണം ബെറ്റർ വാരിയേഷൻസ് അല്ലേ അതായത് പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ ആരിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പാരൻസിന് ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് നിങ്ങളുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ മാതാവിൽ നിന്നും പിതാവിൽ നിന്നുമുള്ള ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടു പേർക്കും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതൊരു വാരിയേഷൻ ആണ് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു വാരിയേഷൻസിനനുസരിച്ച് അല്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ വൈ ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓർഗാനിസം എന്നുള്ള ഉത്തരം എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ലൈഫ് ഇൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റീപ്ലേസ് ദ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ജീവിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു നാളെ നമ്മൾ മരിക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുള്ള ഈ ഒരു മൂലകങ്ങളൊക്കെ മണ്ണിലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നീട് അത് മറ്റു രീതിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആ രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നാച്ചുറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് കാരണം എല്ലാ രീതിയിലുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസും മനുഷ്യനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്ലാൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ചില ഒരു 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 മോഡ് ഓഫ് തോട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഐഡിയാസ് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമം നടത്തുക നോക്കുക നിങ്ങൾ വിച്ച് ഇസ് എ ബെറ്റർ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ ഓർ എ സെക്ഷൽ ഏതാണ് ഒരു ബെറ്റർ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എ സെക്ഷൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ആണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ് നിങ്ങൾ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നും സെക്ഷൽ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഒരു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയുള്ളത് കാരണം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ സെക്ഷൽ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ അത് വേരിയേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ അതായത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വിത്തൌട്ട് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പാരൻറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഒരു പാരൻറ്റ് മാത്രം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ അതായത് പാരൻ്റൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെയിം ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സസപ്റ്റിബിൾ ടു ഡിസീസസ് അല്ലേ പല രീതിയിലുള്ള ഡിസീസസിനൊക്കെ ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് ഒരു ബെറ്റർ മെത്തേഡ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏതായിരിക്കാം ബെറ്റർ എ സെക്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലേ ഹാപ്ലോയിഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല സെക്ഷുവൽ സെയിം ഒരു പ്ലാനലറ്റ്സ് നിന്ന് ഒരു ഒരു മദർ പ്ലാൻ്റ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ബഡ്ഡിങ്ങിലൂടെയും ഈ ബൈനറി ഫിഷനിലൂടെയൊക്കെ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റി പാരൻറ്റിൻ്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ആവശ്യമാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന പല രീതിയിലുള്ള മെക്കാനിസംസ് എന്തിനു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എർത്തിൽ ലിവ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ജീവിയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബെറ്റർ ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അതിലൊരു ചിന്തയും കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഈസ് ദ ഓസ്ട്രിങ് ഫോംഡ് ബൈ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റെഫർ ടു എസ് ക്ലോൺ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലോൺ എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വോട്ട് ഇസ് എ ക്ലോൺ ക്ലോൺ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇറ്റ് വാസ് ജനറ്റിക്കലി ആൻഡ് മോർഫോളജിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ദ പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെ പാരൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് അല്ലേ മദർ പ്ലാൻറ്റിനോട് മോർഫോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മദർ പ്ലാൻറ്റിനോട് മോർഫോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് അത്രയും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ നോൺ എസ് ക്ലോൺ നമ്മൾ ക്ലോണിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ക്ലോണിങ് ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് ക്ലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലോണിന് നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഒക്കെ വഴി ക്ലോൺസിനെ മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ
അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാരൻറ്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ വാരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വാരിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നല്ല സെക്ഷൽ സെക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുവാണ് ആ സമയത്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെയിം ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷണൽ ലെവലിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ അവിടെ നടക്കും അല്ലേ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓസ്പ്രിങ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് ബെറ്റർ സർവൈവലിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾവേസ് ട്രൂ ഓൾവേസ് ട്രൂ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർവൈവലിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു മദർ പ്ലാന്റിലെ ഗ്യാമേറ്റ് ഒരു പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിലെ ഗ്യാമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തു സിംഗമി നടന്നു ഒരു ട്വൻ കണ്ടീഷനായി അല്ലേ അതൊരു ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനായി അതൊരു എംബ്രിയോ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നു ബെറ്റർ ചാൻസസ് ഫോർ സർവൈവൽ ഇറ്റ് ഹാവ് ബെറ്റർ ചാൻസസ് ഫോർ സർവൈവൽ അല്ലേ ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം How does the progeny formed from a sexual reproduction differ from those formed by sexual reproduction? Let's ask another question. How does the progeny formed from a sexual reproduction differ from those formed by sexual reproduction? This is a sexual reproduction. What is the process of forming a organism? A sexual reproduction is formed by an organism. What is the major difference between the two things? എന്താണ് ചോദ്യം അസെക്ഷൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡോട്ട് എസ് എ എക്സാക്ട് കോപ്പി ഓഫ് ദ പാരൻറ്റ് എന്നാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി അല്ല എന്താ കാര്യം മദർ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെയും പാരൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മദർ ആൻഡ് പാരൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓസ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സെൽഫായിട്ടുള്ള ചില ക്വാളിറ്റീസും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാരിയേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരം രീതിയിലുള്ളൊരു വാരിയേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഓസ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ മദർ പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ചില സിമിലാരിറ്റീസ് പാരൻറ്റുമായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഫീമെയിൽ സോറി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവൈവിങ് ചാൻസസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോർ ചാൻസസ് ബെറ്റർ ചാൻസസ് ഏതിനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിനാണ് സർവൈവൽ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളത് എപ്പോഴും സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിന് തന്നെയാണ് അതിലുള്ള ചില ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹൗ ഡസ് ദ പ്രോജനി ഫോംഡ് ഫ്രം എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഡിഫർ ഫ്രം ദോസ് ഫോംഡ് ബൈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോമസോമൽ ആയിട്ടുള്ള വാരിയേഷൻസ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് അല്ലേ അതായത് അതായത് ഉദ്ദേശകാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജീനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജെനറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരു ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്
ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെയും നമ്മൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് എന്നെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് എന്നാൽ ഇതിലാണെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ഡിപ്ലോയിഡുമായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ സസെപ്റ്റിബിൾ ടു ഡിസീസസ് പക്ഷേ എന്നാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ അങ്ങനെ ഡിസീസസ് എന്ന സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്താണ് കുറവാണ് സെക്ഷൽ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിന് സെർവൽ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഏതിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനാണ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് കുറവാണ് അല്ലേ ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഒരു ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതേപോലെ തന്നെ വൈ ഈസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ന്യൂ ഓസ്പ്രിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ന്യൂ ഓസ്പ്രിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതർ ദാൻ അതർ ദാൻ സെക്ഷൽ ഓർഗാൻസ് അല്ലേ അല്ല സെക്ഷൽ പാർട്സ് അതേപോലെ തന്നെ എസെക്ച്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസംസിന് എന്തില്ല സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല എസ് സെക്ഷൽ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ഓർഗാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൽ ഓർഗാൻസ് ഒന്നുമില്ല സെക്സ് ഓർഗാൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസംസിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സെക്സ് ഓർഗാൻസ് ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലെവലിൽ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് വേരിയേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വെജിറ്റേറിയൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഒരു ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എക്സാക്റ്റ് ഒരു കോപ്പി ആയിട്ട് എന്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഹയർ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ തന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനും നടക്കുന്നതും ഇതും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ അല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓസ്പ്രിങ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കാരണം ധാരാളമായിട്ട് റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചില വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഡ്സ് വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില കളകളൊക്കെ അതായത് ഈ ചില ഐക്കോർണിയ പോലുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ചില പ്ലാന്റ്സൊക്കെ വളരെ ഒരു വീടായിട്ട് വളർന്നു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓക്സിജനൊക്കെ ഒരുപാട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റ് വാട്ടറിൽ വല്ലാണ്ട് വളർന്നു വരും അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് അതിന് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇത്തരം റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാപ്പബിളാണ് റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് ആർക്ക് ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജുവനൈൽ ഫേസിനെയും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിനെയും സീനസൻ ഫേസിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സീനസൻ ഫേസ് ജുവനൈൽ ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഈ ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രൈമറി ലെവലിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പ്രൈമറി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു സ
പോലുള്ള ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യനിലും ഹോർമോൺസും കാര്യങ്ങളും ഹോർമോണൽ വാരിയേഷൻസും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സീനസൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓൾഡേജ് ഫേസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ എൻ ഓർഗാനിസം എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത് നമുക്ക് കൊസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ ഒരു ടോട്ടൽ ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ വാട്ട് ഈസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഗിവ് ടു സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തായിരുന്നു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മീൻസ് വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിൽ നിന്ന് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ന്യൂ ഓസ്പ്രിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു വരുന്നു അതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്ഷ് സോറി എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓസ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരൻറ്റിന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത് അതൊരു അതൊരു ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് സൊമാറ്റിക് സെൽസ് അതർ ദാൻ സെക്ഷൽ പാർട്സ് അങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അപ്പം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിലാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റണ്ണർ അതേപോലെ തന്നെ സക്കർ അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ്സർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റൈസോം ഓഫ് ജിഞ്ചർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ട്യൂ ട്യൂബറുള്ള ഐസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്തരം എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ബൾബിൻ ഒനിയൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് റീസ്റ്റോർഡ് ടു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി വൈ ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് റീസ്റ്റോർഡ് ടു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി വൈ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് എന്തുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരം ഹയർ ഓർഗാനിസംസിന് വാരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആണ് സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വാരിയേഷൻസിന് ഒരുപാട് ബെറ്റർ ചാൻസസ് ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ ലോവർ പ്ലാൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാരിയേഷൻസിന് ചാൻസസ് ഇല്ല എന്നാൽ ഈ മറ്റ് ലോവർ പ്ലാൻസിനൊക്കെ കമ്പയർ വെച്ചിട്ട് ഹയർ പ്ലാൻസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം പ്ലാൻസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒരു വാരിയേഷൻസ് സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകളുണ്ട് വാരിയേഷൻ ബെറ്റർ വാരിയേഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താവശ്യമാണ് മോർ ടൈം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് മോർ എനർജി നിങ്ങൾ നോക്കൂ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് കൂടുതൽ ടൈമും ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് കൂടുതൽ എനർജിയും ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എസെക്ഷൽ സെക്ഷലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴും മോർ എനർജി ആൻഡ് മോർ ടൈം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് റാപ്പിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്താണ് സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടൈം ആവശ്യമാണ് കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹൈ ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് റീസോർട്ടഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്
external surface which external environment which is the fertilization of external fertilization we have to say that 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 we have to external fertilization we have to say it is occur outside the body of an organism okay so we have to say external fertilization we have to say that external fertilization chances we have to say that we have to say that we have to say that internal fertilization abhekshichu korava aanu adhe pole than idinu zygote form cheythu vanna thane predators oka kududayittu attack cheyanum idinu oru surviving chances um korava aanu okay alle ee reethiyilek adinu manasilaakkan vendittu shramikkuva ningal nokku differentiate between gametogenesis from embryogenesis nalla oru question aanu ningal nokku embryogenesis um adhe pole thane gametogenesis um ullu difference endha embryogenesis ennu parayunnathum gametogenesis idu rendu nammal evidiyanu padichathu gametogenesis nammal padichathu evidiyanu we are studied about gametogenesis in pre fertilization events and embryogenesis we are studied in post fertilization events gametogenesis ennu parnal formation of male and female gamete from a diploid mother plant ennu nammal padichittulla le diploid il ninnu haploid form cheyunu ennalladhu ഒരു പാരൻ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോയിഡ് പാരൻ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു ഗ്യാ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമിറ്റ് ആണെന്ന് ഗ്യാമറ്റോജനേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രിയോജനേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോ അല്ലേ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോ ഫ്രം ദ സൈഗോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഏസ് എംബ്രിയോജനേസിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഒക്കർ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വേരിയേഷന് കൂടുതലായിട്ട് ചാൻസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബെറ്റർ വേരിയേഷൻസിന് നടക്കുന്നുണ്ട് ഹയർ പ്ലാൻസിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ ഓർമ്മിക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു 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 മെമ്മറി ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ആ ഒരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ മിയോസസ് ആൻഡ് ഗ്യാമറ്റോജനേസിസ് ആർ ഓൾവേസ് ഇൻറ്റർലിങ്ക്ഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിയോസസും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാമറ്റോജനേസിസും ഓൾവേസ് ഇൻറ്റർലിങ്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻറ്റർലിങ്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മിയോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട് ഇല്ല മിയോസസ് എന്താണ് മിയോസസ് ഒരു റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലേ ഏ മിയോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടു എൻ കണ്ടീഷനിലാണുള്ളതെങ്കിൽ ടു എൻ കണ്ടീഷനിലാണുള്ളതെങ്കിൽ അത് മിയോസസിലൂടെ എന്നിലേക്ക് മാറുന്നു അല്ലേ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിയോസസ് ആണ് മിയോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് ഇതൊരു റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് മിയോസസ് ആണ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഗ്യാമറ്റോജനേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഗ്യാമറ്റോജനേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റ് അല്ലേ ഫ്രം ദ മദർ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ പാരൻ പ്ലാൻ അല്ലേ ഓർ ദ പാരൻ പ്ലാൻ പാരൻ പ്ലാന്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മദർ സോറി പാരൻ പ്ലാന്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എവിടെ നിന്നോ പാരൻ പ്ലാന്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ അതിൽ നിന്ന് ഗ്യാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റ് ഫ്രം പാരൻ പ്ലാന്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ഗ്യാമറ്റോജനേസിസ് അതായത് ഗ്യാമറ്റോജനേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്യാമറ്റോജനേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റ്സ് ആണ് ഏതിൽ നിന്ന് മെയിൽ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ മെയിൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻറ്റർലിങ്ക്ഡ് അല്ലേ കാരണം ഗ്യാമറ്റോജനേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ആര് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മൈറ്റോസിസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ചില സീൻ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാപ്ലോണിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിപ്ലോണിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്പോർ ഫോമേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പം ചില എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വോട്ട് ഇസ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വോട്ട് ഇസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ റീപ്രൊ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്ലോൺ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു വെജിറ്റേറിയൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വന്നു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറേ ടേംസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതായത് യൂണിസെക്ഷൽ ബൈസെക്ഷൽ മൊണീഷ്യസ് ഡയീഷ്യസ് ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഹോമോതാലിക് ഹെറ്റോതാലിക് ഹേമാഫ്രോഡൈറ്റ് ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഇത്തരം ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻസ് അതിനൊന്ന് ഓവറോളായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് ആണ് ഏതിലാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷനിലാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇവൻസ് ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഗ്യാമറ്റോജനീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാമിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസിൽ എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പാർത്തനോജനീസിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹോമോഗ്യാമിറ്റ്സ് ഐസോഗ്യാമിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഹെട്രോഗ്യാമിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാർത്തനോ ജനൈസിസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്രോമസോം നമ്പർ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചത് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് ആണ് എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് സൈഗോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എംബ്രിയോജനീസിസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ പ്ലാന്റിലാണെങ്കിൽ ഈ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറുന്നു എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള കാര്യം ഈ അവിടെയുള്ള ഓവിയോൾ എന്തായി മാറുന്നു സീഡായിട്ട് മാറുന്നു ഓവറി എന്തായി മാറുന്നു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നു ഈ രീതിയിലേക്കാണ് അവിടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് ഓവറോളായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതിന് ആ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പരമാവധി ഐഡിയാസ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള ടേംസ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുക ഇത്രയുമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ